നമസ്കാരം ആരോഗ്യജാലകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആരോഗ്യജാലകത്തിൽ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വന്ധ്യത അഥവാ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന അസുഖത്തെപ്പറ്റിയാണ് വിവാഹ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് സുഖകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ പറയാം കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു ലോകം അത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാവണം കുടുംബമെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറി നടക്കാൻ കുട്ടികളും വേണം പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തി വരുന്ന പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുതുതലമുറയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ വന്ധ്യതയുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് വന്ധ്യതയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുവാനും എൻ എങ്ങനെയാണ് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വന്ധ്യത ഒരു തവണ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാനായി നമ്മോട് കൂടെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം വന്ധ്യത ചികിത്സാ നിവാരണ രംഗത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇപ്പോൾ പട്ടാമ്പി സേവന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫറ അലി മാമാണ് മാമിനെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമസ്കാരം മേഡം നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എന്താണ് അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഓൾ വഞ്ചിത എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് നോർമലായിട്ട് ജീവിച്ച് പോകുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് മക്കളുണ്ടാകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനാ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേണം ഇത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാത്തത് മാത്രമാണോ അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും അബോർഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് അതും കൂടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും അതെ അതും കൂടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കി ഒരു ഒമ്പത് മാസം വരെ റിപ്പീറ്റഡ് അബോർഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ആയി ഒരു കുട്ടി കൈ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണില്ല അപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ ഇല്ല അത് വീണ്ടും പ്രൊലോങ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണോ അപ്പോൾ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ശരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മെഡിക്കലി ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഈ കാലത്ത് മോഡേൺ ഏജിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്സ് വെളിയിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്ക് ലീവിന് വരുന്നുണ്ടേ അത് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസം ആയാലും അവർക്ക് കുട്ടി വേണമെന്ന് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുക്ക വരുന്നുണ്ടേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിലായാലും എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി വന്ധ്യതയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പേരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫിന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ നമ്മുടെ അടുക്ക കയറി വരുന്നത് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടാണ് മേ ബി പക്ഷെ അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം മേ ബി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരെയും രണ്ട് പേരെയും ഒരുപോലെ ഒരുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ എന്താ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണോ അല്ല സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ രീതികളാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ട് പേരുടെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക്
എന്താണ് കുറവുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സപ്പോസ് രണ്ട് പേരും നോർമലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാഡം ഈ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ അസുഖമാണ് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ റേറായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ മക്കളുണ്ടായി ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതേപോലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാരമ്പര്യ ഘടകമാണ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫേക്കായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാക്കിനൊരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇല്ല അങ്ങനെ അതിന് അത് കമ്പൽസറി അല്ല എല്ലാവരും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പം മീൻസ് നമ്മളെല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പെൺകുട്ടികളായാലും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ജോലി വേണം പഠിച്ചൊരു ജോലി നേടിയിട്ട് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കും ആ സമയത്ത് അവർക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി മെഡിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷേ മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഉള്ളത് ആ സമയം നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ലേറ്റ് മാരേജിൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ അണ്ടകളുടെ ഉൽപാദനം നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരികയും അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അണ്ടകളാകുമ്പം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഗർഭനിരോധനത്തിനായിട്ട് പലതരം ഗുളികകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓ സി പിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭനിരോധ ഗുളികകൾ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആണ് അപ്പം ഈ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അത് ഷോർട്ട് ടൈം ഗർഭനിരോധൻ്റെ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അണ്ടകളെ സപ്രസ് ചെയ്യുക അണ്ടകളുടെ ഉത്പാദനം നിർത്തി വയ്ക്കുക നിർത്തി വയ്ക്കുക അന്നേരം അണ്ടാശയം നമ്മുടെ വീക്കായി വരും അധികം വർഷങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വർഷം കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അണ്ടാശയത്തെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് മക്കൾ വേണോന്ന് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അവർക്ക് ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല അന്നേരം നമ്മുടെ അടുക്ക വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ ഇതാ റീസൺ നമ്മൾ അപ്പം ഈ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകളെല്ലാം ഹോർമോൺ ഗുളികകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ഹോർമോണുകളായിരിക്കാം അണ്ടകളുടെ ഉത്പാദനത്തെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഹോർമോണുകളിൽ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന് ഈ വന്ധ്യതയിൽ വളരെയധികം റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അത് ശരിയാണ് കറക്റ്റാണ് അത് ബിക്കോസ് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അണ്ടാശയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബാക്കി ഹോർമോൺസും എല്ലാത്തിനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊരു മേജർ ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഈവൻ അത് ഓവർ വർക്ക് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഓൾ ൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവര് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വന്ധ്യതയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ രണ്ടു മരുന്നും ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു നമ്മൾ കൗമാര കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴെല്ലാവരും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് പിറകെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചോറും ഭക്ഷണം ഒന്നും ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല കൂടുതൽ ലൈസ് അതുപോലെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സിനോടാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതികൾ അത് നമ്മുടെ എന്താ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ
ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി ഇപ്പൊ പലർക്കും ആ വാക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് നമ്മൾ മെഡിക്കലി പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് നമ്മുടെ അണ്ടാശയത്തിൽ കുമിളകൾ പോലെ ഒരു സാധനം വരുന്ന ഒരു അസുഖത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് ആ പി സി ഒ ഡിയുടെയും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പി സി ഒ ഡി വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത് വന്ധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ പിള്ളേര് ഈ കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഫൂഡും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഓവേറ്റ് ആയിരിക്കും കൗമാരകാലം തൊട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ പി സി ഒ ഡി വരാതിരിക്കാനും ഭാവിയിൽ വന്ധ്യത വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അമ്മ അപ്പനും പിള്ളേരെ എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ അവർക്ക് ആ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിർത്തിയിട്ട് ഫ്രഷ് ഫുഡ് പണ്ടത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും തൊടിയിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കുകയും ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ആകെ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാബിറ്റുകളൊക്കെതും ഭാവിയിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് സാധ്യത മാ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം മാഡം ഇപ്പം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവരുണ്ട് മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം ഈ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവർക്ക് വന്ധ്യത വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കേൾക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനി ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കാണും പി സി ഒ ഡി കാണും നോർമലി ഒബേസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഗർഭമാകത്തില്ലെന്നില്ല അവർക്കാകാൻ സാധ്യത വേറെ എല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ആകും ഓക്കെ പക്ഷെ അവർ പിന്നെ ഓവർവെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പ്രഗ്നൻസി അതായത് ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ഈ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതി നമ്മൾ നേരത്തെ പി സി ഒ ഡി പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല നോർമലാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം ഇപ്പൊ തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവർ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ചികിത്സ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആ തടി വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും എന്നൊരു വാക്കോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡയറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി യോഗ നമ്മുടെ പഴയ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷനിലുള്ള യോഗ എന്നിട്ട് മെഡിസിൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കല്ല പക്ഷെ ഓൺ ദി ഹോൾ പ്രൊലോങ് പീരീഡിൽ നല്ല മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് പി സി ഒ ഡി കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സക്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എക്സസൈസും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലെ ക്രമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം അല്ലാണ്ട് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തടി മെലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിക്കും തെറ്റാണല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും റിക്കവർ ചെയ്യും വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ പി സി ഒ ഡിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പി സി ഒ ഡി അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് ചിലർക്കൊക്കെ വീണ്ടും പി സി ഒ ഡി ആകും അവർ കെയർ ചെയ്തില്ല കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു വന്നത് വന്ധ്യത എന്താണ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വൺസ് നമ്മൾ വന്ധ്യത ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും അധികം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കും മെഡിക്കേഷൻസ് മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊടുക്കും ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊണ്ട് അണ്ടകൾ ഉൽപ്പാദനകൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഡോസ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെറിയ ഡോസിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ട
പേഷ്യൻസിന് അത് പ്രശ്നമായി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു ടാബ്ലറ്റ് എത്ര നാൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ല നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് എന്നൊരു നമുക്കൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അണ്ടകളുടെ പ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മോട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് വേണം ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണോ അല്ല വേറെ ശസ്ത്രക്രിയ മാർഗങ്ങൾ വേണോ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷെ കുട്ടികൾ അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്യൂബ്സ് ഓപ്പൺ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പൊ അതിന് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം കുറെ കൂടി ഈസിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോ സാൽപിംഗോഗ്രാഫി എക്സ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്യൂബുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ട്യൂബുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ആ ട്യൂബുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ട്യൂബും ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല ഐ വി എഫ് ഒരു സൈഡിലെ ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഗർഭാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ട്യൂബുകളും ഒരുപോലെ ബ്ലോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഐ വി എഫിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് അണ്ടകളെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പുരുഷന്റെ ബീജം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബേബീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്രസിലോട്ട് അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പുറമേയായിട്ട് അല്ലെ ഗർഭപാത്രത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പുറത്തൊരു ലാബിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോ ആയി കഴിയുന്ന ഉടനെ പിന്നെ അത് ഉള്ളിലോട്ട് മൂന്നും ഫിറ്റ്നെ വെക്കുക അപ്പൊ അത് അത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടോ സക്സസ് റേറ്റ് വന്ധ്യതയുടെ ചികിത്സകൾ എപ്പോഴും പണച്ചെലവ് കൂടിയതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ട്യൂബ് മാത്രം ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ട്യൂബ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐ വി എഫ് എന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻസും ടാബ്ലറ്റ്സും വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഐ യു ഐ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പം സപ്പോസ് പുരുഷന്റെ ബീജങ്ങളുടെ മോട്ടിലിറ്റി ശരിയല്ല കൗണ്ട് വീക്ക അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ യു ഐ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം പുരുഷന്മാർക്ക് ഇപ്പം അത് ബീജത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജത്തിന് പ്രവർത്തന ശേഷി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണുള്ളത് അവർക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയബറ്റിക് അല്ലാവുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ സോണോഗ്രാഫി പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ പുരുഷ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ട് വരക്കോസിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞരമ്പുകൾ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ സർജറി റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കും ആ പ്രശ്നം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്തായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ ഉടനെ കുട്ടികൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ട് ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അത് പേഷ്യ നമ്മൾ അധികം ഹോർമോൺസും അധികം ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവരുടെ ഒരു ഒരു രണ്ടോ സൈക്കിൾ മൂന്ന് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം ഓക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ട്യൂബ്സ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ സാധ്യതയില്ല വൺ സൈഡ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചികിത്സ എടുക്കുന്നത് കാരണം വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എല്ലാം മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവറിന്റെ ഒക്കെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മരുന്ന്
അത് നമ്മൾ എന്താ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്രത്തോളം സേഫാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചികിത്സ എടുത്തു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് രണ്ടാമതൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അല്ല അതിനും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അത് ചിലപ്പം ചിലർ റിക്കവർ ചെയ്യും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഒ ഡി ഓർ എനി അതർ പക്ഷേ എന്നാലും സം ടൈംസ് അത് വീണ്ടും പഴയപടി തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതേപോലെ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വന്നത് എന്താണ് വന്ധ്യത എന്നും വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്ധ്യത ചികിത്സിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഫറ അലി മാഡം വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി മാഡത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പം അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറൊരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും ഒരു ചർച്ചയുമായി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്ക